Hi friends, hi students, welcome to LV Max and welcome to Quantitative Aptitude Age Sums Part 3 Ratio Types. In this ratio types, ratios are in the ratio of age and the ratio of age. Questions are in the solution. First one, question 8 years ago, A was 1 half of 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 1 Okay, if the ratio of their present age is 3 is to 4, find the total of their present age. If the ratio is 3 is to 4, let the present age of A be 3x. And the ratio into some variable. And the variable is the value that we can do. Okay, then uh, present age of B be 4. 3 is to 4 of dinner, 3x and 4x. Now, we have to get ratio of this ratio. 3x, 4x, that's the same. Variables are multiplied. Okay? Now, 8 years ago. 8 years ago, what's the age of A? 3x minus 8. That's the age of A. Okay? Now, 3x minus 8. B is the age of 4x minus 8. Condition is the same. A was 1 and half of B sage 8 years ago. Apo 8 years ago, A would age. Apo 3x minus 8. Yepri in the 1 half of B sage. Half into B sage. B sage would have padi in the abdin question la kuturkang. Apo number equation ipri form panikano. 3x minus 8 is equal to 1 by 2, 4x minus 8. A would age half of B would age. Avala simple. இது வரிக்கு நீங்கள் form பண்ணிட்டாப் போது இதுக்கு மேல் நம்ம நார்மல் எப்படி சால் பண்ணும் variables ஒடு value கண்டு பிடிப்பும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சோ இப்பதலை பாருங்க இதில்லந்து நான் 2 ஓ காமன வெளி எடுத்திருக்கேன் இவில்லியடுத்தா 2 2 cancel ஆயிரும் அப்போர் left hand side 3x minus 8 is equal to right hand side 2x minus 4 2x left hand side move பண்ணிக்கோங்க 3x minus 2x minus 8 are right hand side move பண்ணிக்கோங்க minus 4 plus 8 so therefore x is equal to 8 இது age கடையாது age வந்து நமக்கு ratioலதான் குடுத்திருக்காங்க அப்போ யாருடை age கேட்டிருக்காங்க total of their percentages 2 பேத்தோட percentage ஓட total அப்போ 2 பேருட percentage என்ன 3x and 4x எடுத்திருக்கோ இதோட total போட்டுக்கலாமா total age 3x plus 4x is equal to 7x அவங்க A and B ஓட total of percentages so 7x X ஓட value நமக்கு என்ன கடிச்சிருக்கு 4 so 7 into 4 total age நமக்கு 28 years okay second sum பாருங்க present ages of Ram and Raj are 5 is to 4 3 years hence அப்படின் 3 years முன்னாடி ratio will be 11 is to 9 what is the percentage of Raj மட்டும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சம்மக்கு வந்து நான் இன்னொரு method சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ரெண்டு method மே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க எது உங்களுக்கு comfortable easy இருக்கோ அது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் so formula பாத்திருக்கும் a to b2 and n வந்து sum numbers இந்த formula வா நம்ம ratio sumக்கு எப்படி apply பண்ணலாம் இங்கு பருங்க இதுதான் வந்து formula x is equal to x இங்கருது நமக்கு present age கண்டு புடிக்கிருத்து x is equal to n இந்த அடுத்தில் n வந்து நமக்கு number of years use பண்ணிக்கலாம் a to b2 வந்து நமக்கு second குடுத்துருக்குற ratio a1 b1 வந்து first குடுத்துருக்குற ratio அதாவது present age கு முன்னாட அப்பரமா, அந்த மாதிரி நம்ம இந்த formulaவை யூச் பண்ணப் போரும் இந்த ratio age sums இப்போ நம்ம sum போடும் மோது உங்களுக் கொஞ்ச clarity கடைக்கும் இப்போ a1 b1 கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் முதல்ல குடுத்துருக்குறே present ages a1 b1 so 5 is to 4 and 3s hence அதுக்கப் பரம் ஒரு conditionக்க அப்பரமா ஒரு age குடுக்குறங்க பத்திங்களா சரியா, ரும்ப easy, quick up விட்டுரலாம் இது. So, x is equal to n ஓட பலைச்சில 3 போட்டுக்கோங்க, a2 minus b2 நா, 11 minus 9, a2 b2 11 and 9ல, 11 minus 9, 5, 4, 11, 9, இதுக்கு வந்து determinant போடுனோம். This is determinant of a1, b1, a2, b2. Okay, determinant எப்படி போடுலாம்? Then, இங்கே first element cross multiplied by the in the element. Okay, அப்பு 5 into 9, 45 and 4 into 11, cross அப்படி நம்ம multiply பணிக்குனோம். பண்ணா, அதுதான் determinant, okay. So, 5 into 9, 45, minus 4 into 11, 44. Numerator लेंदे अरुक्कु पारंगे, 3 into 11 minus 9. So, 3 into 2, that is equal to 6. 6 वंदे नमक्कु X ओड़ वाल्दियो. वे X तेरिंज रुच्छु, question लेंदे केटरुकांगा, निपपपारंगे, percentage of Raj. Percentages एपड़ी एड़ुत्तुरुकों, Ram and Raj वंदु, 
ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ராம் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் ராஜ் ஃபோர் எக்ஸ் நமக்கு ராஜோட ஏஜ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ராஜ் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ராஜ் ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் இது இன்னும் ரொம்ப குவிக்காக போட்டுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மெத்தடும் போட்டுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தடுமே உங்களுக்கு ஏஜில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் மாடல் ஆஃப் சம்ஸ் பாருங்க தேர்டு ரியா இஸ் எங்கர் தேன் ஸ்வீட்டி பை ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது ரியா சின்னவ எங்கர் ஸ்வீட்டி வந்து பெரியவ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அண்ட் தேர் ஏஜஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ செவன் இஸ் டு நைன் அவங்களோட ஏஜஸ் எப்படி இருக்கு செவன் இஸ் டு நைன் ஹவு ஓல்டு இஸ் ரியா ஈஸி சம் தான் ஸோ நம்ம ஏஜஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் லெட் ரியாஸ் ஏஜ் பி செவன் எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க செவன் இஸ் டு நைன்னா செவன் ரியா அண்ட் நைன் வந்து ஸ்வீட்டி அதே மாதிரி லெட் ஸ்வீட்டி சேஜஸ் நைன் எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஏஜஸ் இஸ் ஃபைவ் அப்போ ஸ்வீட்டி வந்து எல்டர் பெரியவ அப்போ நைன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்வீட்டி சேஜ் மைனஸ் ரியா சேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தேர் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணியாச்சு இப்போ யாரோட ஏஜ் கேட்டிருக்காங்க ரியாவோட ஏஜ் ரியாவோட ஏஜ் நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம் ரேஷியோ செவன் எக்ஸ் So therefore, 7 into x, 7 into 2.5, that is 17.5 years Riyas age. Next, fourth sum. At present, the ratio between ages of P and Q are 4 is to 3. After 5 years, P's age will be 25 years. Abdeen sold wrong. Find the present age of Q. Okay? சரி இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் As usual, நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம் P, 4x எடுத்துக்கோங்க, Q, 3x எடுத்துக்கோம். ஓகே இப்போ பியோட ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பியோட ஏஜ் என்ன சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பீஸ் ஏஜ் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிடலாமா அப்போ ட்வெண்ட்டி இஸ் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பி ஓகே இது நமக்கு லாஜிக்கலாகவே புரிஞ்சிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி ட்வெண்ட்டி இப்போ பாருங்கள் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பி வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் க்யூ வந்து த்ரீ எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போது ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் P 20 is to 3x. In the 3x தான் percentage of Q. So 20 is to 3x is equal to ratio என்ன கொடுத்துருக்காங்க 4 is to 3. Is equal to 4 is to 3 equate பண்ணிக்கலாம். Okay. In the 3x ஓட வேல்யூ அப்படியே நமக்கு கிடச்சிரும். நமக்கு இங்கே X எல்லாம் தனியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது. இந்த மாதிரி மெத்தடில் போட்டோன்னா அப்படியே டேரெக்டாக ஏஜ் கிடச்சிரும். பாருங்கள் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சம் இப்போ ட்வெண்ட்டி இஸ் டு த்ரீ எக்ஸ்னா ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீனா ஃபோர் பை த்ரீனு எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸை நான் அந்த சைடு மூவ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு பதிலாக ஃபோர் பை த்ரீயை வந்து லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் பை த்ரீ லெஃப்ட் சைடு வரும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆயிரும் எப்படி ஆகுது பாருங்கள் த்ரீ மேலே வந்துடும் நியூமரேட்டருக்கு ஃபோர் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபோரையும் ட்வெண்ட்டியும் கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபைவ் டைம்ஸா ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ நம்ம மறுபடியும் எக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது ஏன்னா நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் தான் கியூவோட ப்ரெசன்டேஜ் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கோதும் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் கியூ தான் அப்போது தேர் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் அந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படியே கியூவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டீனை மார்க் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ த ரேஷியோ ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் ஜாக் அண்ட் ஜான் வாஸ் சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோனா சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ்னா ப்ரெசென்ட்லேருந்து ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் த ரேஷியோ வில் பி லெவன் இஸ் டு டென் வாட் இஸ் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஜான் இப்போது நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபார்முலா மெத்தடில் போட்டுடலாம் குயிக்காக முடிஞ்சிடும் ஓகே கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க மட்டும் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா போதும் இங்கே பாருங்கள் முதல்ல ஃபஸ்ட் ரேஷியோ எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் தட் ஃபோர் இயர்ஸ் அ
இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க கொஸ்டின்ல வாட் இஸ் அ பிரசன்டேஜ் ஆஃப் ஜான் நமக்கு பிரசன்டேஜுக்கு ரேஷியோ கொடுக்கல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ ஏஜ் ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸுக்கு ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க பிரசன்டேஜுக்கு ரேஷியோ கொடுக்கல அப்போ என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக ஒன்று பண்ணலாம் ஜான்ஸ் ஏஜ் முதல்ல சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா ஃபோர் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ரெண்டில் எது வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஜான்ஸ் ஏஜ் எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது ஃபைவா அப்போ ஜான்ஸ் ஏஜ் ஃபைவ் எக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து ஜாக்கோடது ஓகே சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ் ஜாக்கோடது ஏஜ் அண்ட் ஜான் வந்து ஃபைவ் அப்போது சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ ஜானோட ஏஜ் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வேணே டூ இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் இது வந்து ஜானோட ஏஜ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அகோ முன்னாடி அப்போ ப்ரெசன்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாமா அவ்வளோதானே ஸோ அப்போ ஜான்ஸ் ப்ரெசன்டேஜ் இஸ் டென் பிளஸ் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இஸ் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஜான் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரேஷியோவில் வந்து ஃபைவ் சம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சம்ஸ் ஒன்று கூட உங்களுக்கு சிமிலராக இருக்காது கொஞ்சம் உங்களுக்கு எல்லா டைப் ஆஃப் சம்ஸுமே கவர் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒன்று ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தடுமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபார்முலா மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குது அண்ட் ஈக்வஷன் ஃபார்ம் பண்ணுற மெத்தடும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி போகலாம் டைம் அண்ட் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் சம்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லை ஏஜ் சம்ஸே இன்னும் வந்து இன்னொரு பார்ட் போடணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி த்ரீ பார்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இன்னும் ஏஜ் சம்ஸில் நிறையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு பார்ட் கூட போடுறேன் அது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் இல்லை இது ஓகேவா இன்னும் போடணும்னா போடுறேன் இல்லைனா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்த கேட்டகரி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்போ என்னோடய சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறையா இந்த மாதிரி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்காகவும் கரியருக்காகவும் வெயிட் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ அண்ட் குட் லக்